மைத்தி வெங்கட் ஒரு யூடியூப் நேயர் மைத்தி வெங்கட் குருஜி வணக்கம் சனி சுக்கரன் சேர்க்கை நல்ல கணவன் அமைப்பு இல்லை என்று சொல்வது ராசி கட்டத்தில் எங்கிருந்தாலும் பொருந்துமா சனி சுக்கரன் சேர்க்கை நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க மைத்தி வெங்கட் சனி சுக்கரன் சேர்க்கை நல்ல கணவன் அமைப்பு இல்லை என்று சொல்வது கட்டத்தில் எங்கிருந்தாலும் பொருந்துமா நான் சிம்ம லக்கணம் ஐந்தில் சனி சுக்கரன் பதினொன்றில் உள்ள குரு ஏழாம் பார்வையாக ஐந்தாம் வீட்டை பார்த்திருக்கிறார் அப்போ சனி சுக்கரன் பார்வை உங்களுக்கு பார்த்திருக்கிறார் என் கணவர் சொக்க தங்கம் ம் ஹாட் சாத்மா வாழ்த்துக்கள்மா நோ மேன் ஹீரோ டேக் இஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு என்னுடைய கணவர் சொக்க தங்கம்னு சொல்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய மனைவிக்கு மனைவி விட நல்ல பேர் எடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் பெரும்பாலும் ஒன்று ஏன்னா பெண்கள் எந்த ஒரு இதை பண்ணாலும் அதில் ஒரு குறை காண்பார்கள் அப்படிங்கிற அடையத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய மனைவியிடம் நல்ல பேர் எடுக்க முடியாதுன்ற இடத்துல என் கணவர் சொக்க தங்கம்னு மனசை விட்டு பாராட்டுறீங்க பாருங்க மைத்தி வெங்கட் என் கணவர் சொக்க தங்கம் அவரும் சிம்ம லக்கணம் எனக்கு ஒழுக்கத்தை நல்ல புத்தியை மரியாதையை நல்ல பண்பை பேச்சை கடவுள் பக்தியை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கற்றுக் கொடுத்தது என் கணவர் தான் உண்மையில் நான் ஒரு முன்கோபியாக பிடிவாத குணம் கொண்டவளாக இருந்தேன் என்னை முழுவதும் மாற்றியது என் கணவர் மட்டுமே அவருடைய அன்பு மட்டுமே நான் பூசம் அவர் கேட்டேன் வெரி குட் நல்ல நல்ல பாயிண்ட் குருஜி சனி சுக்கரன் சேர்க்க நல்லது இல்லைன்னு எழுதுறீங்க நல்லது இல்லைன்னு எழுதுனதுக்கப்புறம் எனக்கு சனி சுக்கரன் சேர்க்க அஞ்சில் இருக்கு அப்போ எனக்கு நல்ல பூசை என்ன அன்பு என்ன எழுதுறீங்க பாருங்கள் சொக்க தங்கம் எனக்கு ஒழுக்கத்தை நல்ல புத்தியை மரியாதையை நல்ல பண்பை பேச்சை கடவுள் புத்தி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கற்றுக் கொடுத்தது என் கணவர் தான் இத்தனைக்கும் அருமையான கணவர் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறாரே இந்த கேள்வியே வந்து ஏற்கனவே வந்து இப்போ தான் அந்த விளக்கங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஜோதிடமே சுற்றி 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 அந்த சுபத்துவ பாவத்தில் தான் வந்துடும் நான் அது அதே தான் சொல்ல வேண்டி வரும் இந்த பாருங்கம்மா விதிகளுக்கு விதி வளர்த்து இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சனி சுக்கரன் சேர்க்கை நல்ல கணவன் அமைப்பு இல்லைன்னா அதை மாற்றக்கூடிய அமைப்பை நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இந்த குரு பதினொன்றாம் வீட்டில் என்னுடைய ஜாதகத்தில் சிம்ம லக்கணம் ஐந்தில் சனி சுக்கரன் சேர்க்கை பதினொன்றில் குரு இருக்கிறார் இதை விட வேற என்ன பாயிண்ட் வேணும் கற்றுக்குட்டிக்கு கூட புரியும் சனி சுக்கரன் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலம் இல்லை நிச்சயமாக நல்ல கணவன் இல்லை சனி சுக்கரன் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலம் இல்லை அருமையான கணவர் இதை நான் தானே நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் அதை ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே சிம்ம லக்கணம் ஐந்தாம் வீடு யாருடைய வீடு தனுசாகிய குருவின் வீடு அந்த தனுசநாதன் குரு எங்கே இருக்கிறார் பதினொன்றுலேருந்து தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்க்கிறார் அங்கே பதினொன்றில் அவர் பங்கம் இன்று இருக்கிறார் அப்போ பங்கம் இன்று குரு ராகு கேதுகளோடு சேராமல் இருக்க இருக்கிற அமைப்பில் இந்த சனியையும் சுக்கரனையும் சுப வீட்டில் உட்கார்ந்த குருவின் வீட்டில் உட்கார்ந்த சனியும் சுக்கரனையும் குருவே பார்க்கிறார் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறத விட இன்னும் ரெண்டு மடங்கு அவர் நல்ல கணவர்மா ஒரு கிரகம் ஒரு விதி சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளுக்குள்ள வந்துடும் போது தானம்மா எல்லாமே புரியும்னு சொல்கிறேன் இந்த கேள்வியே தேவையில்லாத ஒரு கேள்வி தானே நான் தானே இந்த சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்பில் சொல்லிடுறேன் நீங்களே கேட்டிருக்கிறீர்கள் சனி சுக்கரன் சேர்ந்தால் நல்ல புருஷன் இல்லை எனக்கு அருமையான புருஷன் சிம்ம லக்கணம் அஞ்சில் சனி சுக்கரன் பதினொன்றில் குரு அதைத்தானே நானும் சொல்லுகிறேன் இதே சனி சுக்கரன் ஐந்தாம் வீடு சனியின் வீடாகி செவ்வாயின் வீடாகி ராகுவோடு தொடர்பு கொண்டு எதிர சனியே பார்த்து அப்படியே தலைகளை திருப்பிடுவோம் அஞ்சாவது விட சனியின் வீடாக வச்சுக்குவோம் கன்னியா லக்கணம் கன்னியா லக்கணம் கூட வேணாம் துலா லக்கணத்துக்கு வச்சுக்கோம் துலா லக்கணம் அஞ்சில் சனி சுக்கரன் அல்லது வேற எங்கேயாவது சனி இருந்து பார்க்குறார் இந்த அமைப்பில் கணவரை பற்றி நீங்கள் இப்படி சொல்லவே முடியாது ஏன் மகா மோ மோசமான ஒருத்தங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என் வாழ்க்கையை எப்படி தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க ஆக இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ வலு அமைப்புகளை இப்போ தான் அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை எப்போது புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது இந்த கேள்விகளுக்கே இடமே இல்லை நீங்களே கேள்வியும் சொல்லி நீங்களே பதிலும் சொல்லிட்டீங்க ஐந்தாம் இடம் சிம்ம லக்கணம் அங்கே பங்கம் இல்லாத குரு அப்போ அத்தனையும் ஒரு வீட்டு அதிகாரத்தின் மூலமாக குரு தலைகீழாக மாற்றுவார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மைத்திரி வெங்கட் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உங்களுடைய நல்ல கணவர் தான் அவர் நல்ல கணவர் கடைசி வரைக்கும் இந்த சனி சுக்கரன் உதாரணம் வந்து மிக மிக பிரமாதமாக மிக மிக பிரமாதமாக அவங்க நல்ல அமைப்பு கொடுப்பார் ஏன்னா கலத்துற காரகன் அவரே சனி வந்து ஏழாம் அதிபதி அவரே நல்லா பாயிண்டாக புரியுங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த தகப்பனை எழுந்த அமைப்பில் ஒன்று சொன்னேன்ல எல்லா அமைப்புகளும் கெட்டு போகும்போது அங்கேயே அந்த அந்த நபர் இல்லை தகப்பன் இல்லைன்னு சரி இ
அப்ப அந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்களா அந்த வீட்டுல அவர்கள் சுப வீட்டில் சுபரின் பார்வையில் இருக்கிறார்கள் மிக மிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார்கள் கணவனை குறிக்கும் கிரகமான சனி சுபத்துவமாகி சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் ஏழாம் விட்ட பார்க்கிறார் இது குருவுக்கு நிகரான பார்வை இங்கே இந்த சனி சனி பார்வை கெடுக்கும்னு சொல்கிற அமைப்பு இருக்குல்ல சில நேரங்களில் சனி பார்வை நல்லதுன்னு சொல்கிறேன்ல இந்த இடத்துல அது நல்லது சனி வந்து ஒரு வடிக ஒரு இந்த கிரகம் ராகவை போலவே பச்சோந்தி கிரகம் தன்னுடைய தீய கதிர்கள் அத்தனையும் வடிகட்டப்பட்டு தன்னுடைய சக்தி அனைத்தையும் இழந்து தன்னுடைய பாபத்துவம் அனைத்தையும் இழந்து குரு சுக்கர தொடர்புகளை பெறும்போது அந்த சனி எங்கே இருக்கிறாரோ எங்கே பார்க்கிறாரோ பார்க்கும் இடங்கள் அத்தனையும் நல்ல பலனை செய்கிறார் இங்கே சனி பார்வை சர்வநாசம் என்ற விதி செல்லவே செல்லாது ஜோதிடமே உள்ளுக்குள்ளேயே போய்கொண்டே இருக்கிறது தானே அப்ப இந்த அமைப்பு பார்த்துட்டீங்கல்ல சனி ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் தன்னுடைய மூல தெரிவான வீடான ஏழாம் வீட்டையே பார்க்கிறார் நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்ல கணவர் தான் நீங்க சொன்னதை விட மூன்று மடங்கு நல்ல கணவர் பாபத்துவ சுபத்துவ அமைப்புகளை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்த நான் சொல்லுகின்ற விதியையும் விதி விளக்கையும் பொருத்தி வைத்து பார்க்கும் போது எல்லா விதமான பேசிக் அமைப்பு ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் நான் மாஞ்சி 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 தொண்டை தண்ணி வழக்க நான் வந்து சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுடைய புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் அறிவை பொறுத்து தான் ஜோதிடம் பிடிபடும் அதான் உண்மை மோகன் பிரகாஷ் யூடியூப் நேயர் மோகன் பிரகாஷ் குருஜி உலகத்தை ஆள்பவர் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் சுருக்கமாக கூட இதை விளக்கம் கொடுத்துட்டு இன்றைய லைவை முடிச்சுக்கலாம் குருஜி உலகத்தை ஆள்பவர் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் உலகத்துக்கே அரசனுடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே சுபராகி சுபத்துவ சுற்றும் அவர்களோடு இருக்கும் ஆள வேண்டும் அதிகாரம் செய்ய வேண்டும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ன நடக்கணும் சூரியன் வலுவாக இருக்கணும் சூரியனுக்கு அடுத்து சந்திரன் வலுவாக இருக்கணும் அடிக்கடி சொல்கிறேன் சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள் வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் பிறந்தவன் உலகத்தை ஆள்வான் மனதை ஆள்வான் ஊரை ஆள்வான் ஒரு துறையை ஆள்வான் எல்லாத்தையும் ஆள்வான் உலகத்தையே ஆள்வோம்னா எல்லாமே பந்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் உலகத்தை ஆண்டவன் யார் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் ஜாதகம் கிடைச்சா கூட பார்க்கலாம் தான் அன்றைக்கு இருந்த உலகம் சரி அந்த காலத்தில் இருந்த ராஜாக்கள் உண்மையிலே அதிகாரம் செலுத்தியவர்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரஷ்ய ஜனாதிபதியோட பதவி வந்து உலகத்திற்கு இதா உலகத்தையே ஆளுகின்ற ஒரு சரிக்கு ஒரு சராச ஒரு சரியான அமைப்பாக வேலை சொல்லப்படுகிறது இந்த மாதிரி ஆள்வோரின் ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா சூரியனும் சந்திரனும் பௌர்ணமி நிலைக்கு அறைகள் இருப்பாங்க சூரியன் சந்திரன் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் ஜாதகத்தில் கேந்திரங்களாகவும் இருப்பாங்க சில நேரங்களில் சூரியனும் ராகுவும் ஒரு மாதிரியான விள டிகிரி அமைப்பில் இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அமைப்பு ஜோதிடமே வந்து விதி விதி விளக்கு விதி விதி விளக்கு இந்த நீசபங்க ராஜயோக தத்துவம் மாதிரி ஒரு கிரகம் வந்து நீசம் ஆயிடுச்சு நீசம் ஆயிட்டால் பெரிய மைனஸ் அதே நீசபங்கம் ஆயிட்டால் பெரிய உயரம் கிரகம் சூரியன் ராகோட சேரப்படாது அதே அதே சூரியன் ராகோட சேர்ந்தால் அதிகாரத்தை கொடுப்பார் எப்படி எந்த இடத்துல சேரணும் அப்படின்றது தான் மிக மிக முக்கியம் ஆக உலகத்தை ஆழ்வோர் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் பஞ்சமாபுருஷ யோகங்களில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் பஞ்சமாபுருஷ யோகங்களில் சுபத்துவ யோகங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பஞ்சபூத கிரகங்கள் வலுவாக இருக்கும் மொத்தம் ஒன்பது கிரகம் தான் ரெண்டு ஒளி கிரகம் அஞ்சு பஞ்சபூத கிரகம் ரெண்டு ஷேடோ கிரகம் நிழல் கிரகம் சாயா கிரகங்கள் அதாவது ஒளி கிரகங்கள் கிரக நவ கிரகங்களும் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒளி கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் இந்த ஒளி கிரகங்கள்ன்றது சூரியனும் சந்திரனும் மூல ஒளி கிரகங்கள் சூரியனே அனைத்துக்கும் அனைத்திற்கும் ஒளி தரக்கூடியவர் சூரியனின் ஒளியை வாங்கி பிரதிபலித்து ஒரு கண்ணாடியை போல ஒரு ஃபில்டரை போல செயல்படக்கூடியவர் நம்முடைய பக்கத்தில் இருக்கிற நிலவு எனும் சந்திரன் எனும் நம்முடைய மாதாக்காரனாகிய சந்திரன் எனும் துணைக்கோள் ஆக ஒளி கிரகங்கள் வலு இது அதுக்கடுத்து சனி அதுக்கடுத்து வந்துடுது சுக்கரன் புதன் சனி செவ்வாய் சுக்கரன் ச புதன் சனி செவ்வாய் இந்த அஞ்சு கிரகங்களும் பஞ்ச குஜாதி ஐவர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அஞ்சு கிரகங்களும் அடுத்து பின்னாடியே வந்துடும் கடைசியாக நிழல் கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற ராகுகதுகள் இந்த ஒன்பது கிரகங்கள்லேயும் ஒளி நிழல் ஒளிக்கு நேர எதிரும் பஞ்சபூதம் மண்ணுக்கு இதுண்டு ஐந்து விதமான பிரிவுகள் இதில் வந்து உலகை ஆள்பவர் ஒரு துறையை ஆள்பவர் ஒரு நாட்டை ஆள்பவர் ஒரு மாநிலத்தை ஆள்பவர் எப்படி வந்துட்டாலும் சூரியன் சந்திரன் ஒழுத்துருக்கும் நிச்சயமாக அது இல்லாதவர் அதிகாரத்திற்கே லாயக்கு இல்லாதவர் அதிகாரத்திற்கே வர முடியாதவர் சூரியனும் ச எந்த ஒரு யோக ஜாதகத்திலும் ஒரு யோக ஜாதகத்துடைய அடையாளம் முதல்ல நீங்கள் லக்னாதிபதியை பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்து சூரிய சந்திரனுக்கு வந்துடணும் நான் சில நேரங்களில் லக்னாதிபதியோட நான் கொஞ்சம் பைத்தியகார ஜோசியேன் நான் கொஞ்சம
ஆனால் நான் சில நேரம் திருக்குத்தனமாக பலம் சொல்லும் போது எடுத்துகிட்டு போல் சூரியனின் சந்தனையும் பார்ப்பேன் ஜோதிடம் பார்ப்பதுன்றது அனுபவத்தின்படி அப்படியே வேறு வேறு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிறதா அதுக்காக இந்த கிருக்கம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் நீங்களும் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க பண்ணவும் முடியாது என்னுடைய இது பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜோதிடத்து ஜோதிடத்து ஜாதகம்னு வந்துட்டாலே முதல்ல லக்னாதிபதி பாருன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா ஆனால் அதுலேயே மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி லக்னாதிபதியை விட ஒரு விதி சொல்லப்படுகிறது இந்த லக்னாதிபதி என்பது நாம் நமக்கெல்லாம் லக்னாதிபதி சூரியன் இந்த லக்னாதிபதியை விட வலிமையான கிரகம் சில நிலைகளில் ஜாதகத்தில் சூரியன் ஜ ஜாதகத்தில் சூரியன் திக்பலமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அவர் பகலில் பிறந்திருக்கிற நிலைமையில் அந்த ஜாதகம் இதில் கூட ஒரு கேள்வி பார்த்தேன் சூரியன் பதினொன்றில் இருக்கும்போது சகல தோஷ நிவர்த்தின்னு ஒன்று இருக்கேன் அந்த கேள்வி வரும்போது சூரியனுடைய இன்னொரு நிலையை விளக்குகிறேன் நாம் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் நம்ம லக்னாதிபதி நம்ம லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் நம்ம தான் லக்னாதிபதி ஆனால் நமக்கெல்லாம் லக்னாதிபதி சூரியன் அதனால் எந்த ஒரு ராஜயோக ஜாதகத்திலும் சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாகி கேந்திரங்களிலோ தங்களுக்குள் கேந்திரங்களிலோ இருப்பாங்க ஒரு ராஜயோக ஜாதகம்னாலே சூரியனும் சந்திரனும் லக்ன கேந்திரங்களிலும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களிலும் இருப்பது மிகப்பெரிய சிறப்பு அந்த அமைப்பின்படி நான் சில நேரங்களில் லக்னாதிபதி கூட பார்க்க மாட்டேன் சூரியனும் சந்திரனும் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பேன் அப்போ அது சந்திரன்னு வந்து விட்டாலே ராசியாகி விடுகிறது இல்லையா லக்னத்திற்கு இணையான ஒரு அமைப்பாக தானே ராசியும் சொல்லப்படுகிறது அப்போ சந்திரன்னு வந்துட்டாலே இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஐபி ஜாதகத்திலேயே லக்னத்தை விட சந்திரன் தான் இதாக அடுத்த அவர் தான் சிஎம்மா வரப்போகிறான்னு தமிழகமே எதிர்பார்ப்போம் அந்த சிஎம்மா வரப்போகிறது அவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்தோட ராசி தான் வரும் ஆக இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே எப்போது ஒருவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் உலகை ஆள்பவருடைய ஜாதகத்தில் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக சூரியனும் சந்திரனுக்கு நாம் வந்து லக்ன கேந்திரங்களாக இருந்தால் யார் ஆதியோக ஜாதகம் பௌர்ணமி நிலையாக இருக்க வேண்டும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்வதைப் போல் அது வந்து பௌர்ணமி நிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் பௌர்ணமி நிலையை போய் கொண்டிருக்க வேண்டும் இருள் நிலையே இருக்கக்கூடாது அப்படி இருள் நிலையாக இருந்தால் அமாவாசில் அவர் பிறந்திருந்தா அதை குருவாக்கணும் மறுபடியும் பாயிண்ட் பண்ணணும் அங்கே சுக்கரன் இணைந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் ஒளித்துவம் சுபத்துவம் பாபத்துவம் சப்போஸ் இவர் விஐபி இருக்கிறாரு அம்மாசில் பிறந்திருக்கிறார் நல்லா பாருங்க அந்த அம்மாச சூரியன் சந்திரனையும் குரு பார்த்துருப்பார் அல்ல அந்த சூரிய சந்திரர்களுக்கு நடுவில் சரியாக டிகிரி நடுவில் சுக்கரன் இருப்பார் அந்த இழந்த ஒளி இந்த சுப கிரகங்களால் ஈடுகட்டப்படும் இதுதான் ஜோசியம் அந்த இழந்த ஒளி இழந்த அந்த இதனால் வந்து ஈடுகட்டப்படும் அந்த அதே மாதிரி அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுக்கரன் புதன் சனி செவ்வா குரு இந்த சுக்கரன் புதன் சனி செவ்வா குருவில் ஒரு மூன்று கிரகங்களாக அது வலிமையாக இருக்கும் அந்த மூன்றும் சுப கிரகங்களாக இருக்கும் சுக்கரன் புதன் குரு இப்போ லேசாக பாருங்கள் அப்படியே ஜெயலலிதா எங்கே ஆகும் நான் ஜெயலலிதா ஜாரத்தில் பாருங்கள் சுக்கரன் உச்சம் குரு உச்சம் புதன் வந்து இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை அமைப்பும் என்ன அறியாமையே அது ஜெயலலிதா ஜாதகமாக வருது பாருங்கள் ஜெயலலிதா வந்து ஒரு உலகத்தை ஆண்டவர் தான் கருணாநிதி ஜாதகமும் இப்படி தான் இருக்கும் உலகத்தை ஆண்டவருடைய ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அந்த பாவ கிரகங்களை தவிர்த்து மற்ற பஞ்சபூத கிரகங்கள் இருக்கும் என்ன அறியாமே நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் அதில் ஜெயலலிதா எங்கே இது வருது பாருங்கள் குரு ஜெயலலிதா குரு மூலத்திரியோனம் சுக்கர உச்சம் புதன் வந்து பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களில் பௌர்ணமி நன்மையில் இருந்தாங்க ஆக ஒரு ராஜயோக ஜாதகம் என்பது இன்னொரு ராஜயோகத்தை அடைந்தவரை வச்சு நிச்சயமாக கம்பேர் பண்ணும்போது உறுதியாக ஒரே அளவில் சரியாகவே இருக்கும் ஆக நீங்கள் உலகை ஆள்பவரின் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டீர்களே ஆனால் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகி அல்லது லக்ன கேந்திரங்களோடு கேந்திரங்களாகி ஒரு பஞ்சமகாபுருஷ பஞ்சமகாபுருஷத்தை தரக்கூடிய சுக்கரன் புதன் சனி செவ்வாய் குரு ஆகிய ஐந்து கிரகங்களில் மூன்று சுப கிரகங்கள் வலுத்து ராகு கேதுக்கள் வேறு மாதிரியான அமைப்பில் ஆறு பதினொன்று ஆறு பனிரெண்டு ஐந்து பதினொன்று அந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் அந்த அமைப்பில் ராகு கேதுக்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் இது ராஜயோக ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் உலகை ஆளும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க உலகை ஆண்டவர் ஜாதகம் கொண்டு வாங்க நிரூபிக்கிறேன் நான் இங்கே ஜோதிடத்தில் இங்கே இதுக்கே இடம் கிடையாது இது ஒன்றும் அனுமான சாஸ்திரம்னா இல்லை உறுதியாக இப்போ என்ன ஏரியாவிலே இப்போ நான் சொல்ல விதிகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அறிந்த ஒரு தலைவியாக இருந்தார் ஜெயலலிதா அப்படி தான் கருணை ஜாதகம் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து இப்படிலாம் இல்லை அன்றைக்கு அவர் அம்மா சில பிறந்திருக்கிறார் பாருங்கள் குரு பாப்பார் கருணாநிதி ஜாதகம் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பிறந்திருப்பார் சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்த அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பார்த்து பிறந்திருப்பார் குரு வலுத்த குரு அதிநட்பு வீட்டில் செவ்வாயின் ஐந்தாம் வீட்டில் திரிகோண வீட்டில் உட்கார்ந்த குரு அந்த சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்ப்பார் அதில் சந்திரன் உச்சமாக இருப்பார் ஆக எல்லா நிலைகளிலும் விதியையும் விதிவி